নমস্কার বন্ধুরা আপনারা শুনছেন শোন অফ ক্রিয়েশন আমাদের আজকে নিবেদন নবনীতা দাস রয় লেখা আজও আছে গোপন গল্প পাঠে সৌমেন অন্যান্য চরিত্রে রমিত সৌমদীপ নীলা স্বাগতা তিতলি অর্পিতা শুভ দীপ প্রফেসর সাথী পরমা গল্পের সূত্রধার এবং সমগ্র পরিচালনায় আমি নবনীতা পোস্ট ডিজাইন আকাশ সাউন্ড ডিজাইন সৌমেন আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আদ্রাবাজ ফ্রিয়ারি মাস্কেরিয়াস আখান মঞ্জুরি স্টোরি অফ টুমোরো বাংলা গল্প শুরুর আগে একটি নিবেদন আপনারা ভালোবাসেন বলে গল্প শোনেন আমাদের শিল্পীদের কাছে এই ভালোবাসা পৌঁছে দিতে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের শিল্পীরা উৎসাহ পে সেরা কাজটি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন শুনতে থাকুন আমাদের আজকের গল্প আজও আছে গোপন মা ও মা আমায় মেজদিদি গল্পের বইটা নামিয়ে দিয়েছ এই যা ভুলে গেছি একদম দাঁড়া আমি দেখছি উফ মা তুমি সব ভুলে যাও তোমায় পরশু থেকে বলছি আজ না নিয়ে গেলে কিন্তু আমাকে স্কুলে প্র্যাকটিস করতে দেবে না কাল রাতেও তো মনে করতে পারতিস নাকি সকাল সকাল তোর আর তোর বাবা সব মনে পড়ে সোফায় বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিল রমিত নীলার মুখে তার বাবার নামটা শুনে খবরের কাগজ থেকে চোখটা তোলেও বলে এই নীলা তুমি তুমি সবকিছু তো সবসময় আমাকে কেন বলো বলো তো আমি তো চুপচাপ কাগজ পড়ছি দেখছি তো কাগজই পড়ছো যে তিতলি বইটা নামিয়ে দিতে বলছে বুক র্যাক থেকে একটু হেল্পও করতে পারো না রমিত কাগজটা সোফায় রেখে উঠে দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করে তোর কোন বইটা লাগবে তিতলি রমিত টুল থেকে নামতে নামতে নীলা কে বলে নীলা প্লিজ একটু বইটা নামিয়ে দাও তো আমি একটু কথা বলে আসছি দীপকদার সাথে নীলা এসে টুলে উঠে শরৎ রচনা বলিটা খুঁজে দেখে মেজদিদি কোন ভলিউমে আছে খুঁজতে খুঁজতে বইয়ের মধ্যে থেকে হলুদ হয়ে যাওয়া একটা পাতা খসে পড়ে নীলা হাতে পাতাটা নিয়ে দেখে একটা চিঠি উপরে লেখা প্রিয় রমিত নিচে লেখা ইতি পরমা মা খুঁজে পেলে তিতলির ডাকে চিঠি ভাঁজ করে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে নীলা বলে হ্যাঁ রে পেয়েছি এই নে বলে বইটা এগিয়ে দেয় তিতলিকে তিতলি বইটা নিয়ে নিজের স্কুল ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখে সাড়ে আটটায় তিতলি পুল কারে করে স্কুলে চলে যায় রমিত নটায় অফিসে বেরোয় এখন বাড়ি ফাঁকা নীলা জামার পকেট থেকে কাগজটা খোলে চিঠি যে পুরনো তা দেখেই বোঝা যায় কি এমন চিঠি যে এত যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছে রমিত আজ ভীষণ ক্লান্ত তিতলি স্কুল নাটক টিউশনি করে ফিরে তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ও নীলাও জড়াজড়ি করেনি ও আজকালকার মেয়েদের মতো ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়নি যদিও তিতলি ওর বাবার মতো পড়াশোনায় বেশ ভালো রমিত সুগারের ওষুধটা খেয়ে সবার তোড়জোর করছে নীলা রাতের সব কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে দেখে রমিত ফোন ঘাটছে নীলা রমিতের গলা জড়িয়ে ধরে मन हल तुम का रमित আজ প্রায় সাতাশ বছর পর নামটা শুনল রমিত পরমা রমিত আর শুভ আজ একসঙ্গে কলেজ যাচ্ছে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে দুজনেই রমিত শুভর খুর্তু তো ভাই তিন মাসের বড় রমিত ছোটবেলা থেকেই দুজন একই স্কুলে পড়েছে কলেজও এক 
এমন কি বিষয়ও রমি তার শুভ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ওরা যখন বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল তখন অনেকেই নাকশিটকে বলেছিল বাংলা নিয়ে পড়বে কিন্তু ওরা কোনো কিছুতেই পাত্তা দেয়নি কলেজে এসে ক্লাসে গিয়ে দেখে সেখানে বেশিরভাগই মেয়ে ছেলে বলতে হবে মাত্র চারজন পরমা ছিল সেই ক্লাসেরই একটি মেয়ে খুব সাধারণ দেখতে কিন্তু কিছু একটা অমোগ আকর্ষণ যেন আছে ওর মধ্যে প্রথম দেখায় তা অনুভব করে রমিত রমিত শুভর থেকে পড়াশোনায় বেশি ভালো পড়াশোনায় শুভ একেবারেই সিরিয়াস নয় ওই চলছে চলুক ওদের ক্লাসের রমিতকে একমাত্র টেক্কা দিতে পারে পরমা পড়াশোনায় কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ে না এই কবছরের মধ্যেই পরমার রমিত একে অপরের খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে কিন্তু বন্ধুত্ব থেকে ভালোবাসা এই পথটা অতিক্রম করা যে খুব দুর্গম রমিত পরমাকে বলতে ভয় পায় যে ও ওকে ভালোবাসে যদি ওর বন্ধুত্ব হারিয়ে ফেলে যদি পরমা না বলে দেয় যদি আর কথা না বলে ওর সাথে রমিত একদিন শুভকে বলে শুভ কি করি বলতো পরমাকে আমি কি করে বলি যে আমি ওকে ভালোবাসি আরে ডেকে বলে দে আই লাভ ইউ সিম্পল তারপর জড়িয়ে ধর তোর কাছ থেকে আইডিয়া নেওয়া মানে গালে একটা চর খাওয়া ওইভাবে প্রপোজ করলে না পরম আমার গালে একটা কষিয়ে চর বসিয়ে দেবে তোর মুন্ডু মেয়েরা চায় ছেলেরা দেখে অ্যাপ্রিসিয়েট করুক ভালোবাসুক আর তুই তো প্রপোজ করবি শুধু আর তো কিছু না ব্যাপারটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে নাকি এ ওইভাবে সরাসরি আই লাভ ইউ বলা যায় না দাঁড়া ভাবি দেখ তুই ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ার ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিয়েছিস থার্ড ইয়ারে শেষ হতে চলল ভাই এখনো ভাববি তুই দেখবি কোন দিন পরমা এসে তোর হাতে বিয়ের কার্ড ধরিয়ে দেবে তখন ভালো হবে খুব পরমা রমিত অগ্নি কি ব্যাপার কি ঠিক করলে কি নাটক করবে তোমরা ম্যাডাম ভাবছি অনুপমার ফ্রেমটা করব কিন্তু আমার কাছে তো বই নেই ম্যাডাম আমার কাছে আছে আমি কাল নিয়ে আসব হ্যাঁ ঠিক আছে অগ্নি তুমি তাহলে পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছ আর রাখি তুমি দেখবে কে কেমন রোলটা করছে থার্ড ইয়ারে তোমাদের বেস্ট পারফরমেন্স চাই সবাই মাথা নাড়ে রমিত পরমাকে বলে আমি কাল বইটা তোকে এনে দেব তোর স্ক্রিপ্টটা তৈরি কর হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা পরমা তোর অনুপমার প্রেমটাই কেন মনে এলো বলতো কেন অনুপমার প্রেম বিরহ ভালোবাসার কি দাম দিয়েছিল ওর প্রেমিক পরিবারের সম্মান বাঁচাতে একজন অন্য মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাবা সুখী কি আদেও কেউ হয়েছিল মেয়েদের ভালোবাসার প্রতিদান কে দেয় বলতো যদি কেউ দেয় তোরা গ্রহণ করবি তো ভালোবাসা কি এত ঠুনক জিনিস যা গ্রহণ করতে হয় ভালোবাসাতে একে অপরকে সমৃদ্ধ করা হয় ভালোবাসা দান করতে হয় গ্রহণ নয় রমে তুই কাল বইটা নিয়ে আসিস কিন্তু পরের দিন রমিত শরৎ রচনাবলীটা নিয়ে কলেজে যায় পরমার হাতে দেয় অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে কারণ এই বইটার মধ্যে অনুপমার প্রেম এই গল্পটি ছাড়াও আরও একটি বিশেষ বস্তু আছে সেটা হলো রমিতের লেখা একটা চিঠি সেই চিঠিতে লেখা পরমা আমি তোকে ভালোবাসি প্রথম দিন থেকেই কিন্তু মুখে বলার সাহস পাইনি রে আমি যদি তুই রাগ করিস তাই এই চিঠি লিখছি যদি তুইও আমায় ভালোবাসিস তাহলে কাল একটা লাল শাড়ি পরে আসিস শাড়িতে তোকে খুব সুন্দর লাগে জানিস ওই যে ফার্স্ট ইয়ার প্রোগ্রামের দিন ওই যে নীল শাড়িটা পরেছিলিস ড্রেসিং রুমের ফ্যানের হাওয়ায় তোর চুলগুলো এসে তোর মুখে পড়ছিল আর তুই বারবার হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলি সেদিন আমার মনে হচ্ছিল তোর কাছে গিয়ে তোর মুখের থেকে চুলগুলো সরিয়ে দি এবং তোকে এইভাবে যারা বিরক্ত করবে তাদের তোর জীবনে কোনো ছায়াই পড়তে না দি পরমা আমি তোকে খুব ভালোবাসি রে কাল তোর শাড়ির রঙের অপেক্ষায় রইলাম 
इति रोमित সেই রাতে আর ঘুম আসে না রমিতের কি উত্তর পাবে ও পরমার কাছ থেকে শুয়ে শুয়ে উসখুস করতে করতে বিছানায় উঠে বসে রমিত শুভ ওর পাশে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে খুব রাগ হয় রমিতের এক ধাক্কা দেয় শুভকে শুভ ধর্মর করে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করে কিরে কি হলো ধাক্কা দিলি কেন এই শোন আমি এই যে একটা কাজ করেছি তোকে না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না আমি পরমাকে একটা চিঠি দিয়েছি বলেছি কালকে ওকে লাল শাড়ি পরে আসতে যদিও আমায় ভালোবাসে এই শুভ এ ও লাল শাড়ি পরে আসবে তো হ্যাঁ বল না শুভ ঘুম জড়ানো চোখে বলে ও আসবে বাবা আসবে এবার প্লিজ আমার একটু ঘুমোতে দে শুভ পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে আগামীকালের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে দুজনে পরদিন কলেজে পরমা একটা হলুদ রঙের শাড়ি পরে আসে মুচকি হেসে রমিতকে শরৎ রচনা বলিটা ফেরত দেয় রমিতর চিঠির প্রত্যাখ্যানে খুব দুঃখ পায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে আর তাকাতে পারে না পরমার চোখের দিকে চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে ওর প্রথম ভালোবাসা এইভাবে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল ছেলেরা তো কাঁদতে পারে না তাই চোখের নোনা জল কণ্ঠ নালি দিয়ে ওর হৃদয়ের অন্তরে প্রবেশ করে রাতে শুভকে জড়িয়ে ধরে অঝরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ভালোবাসে না রে আমায় ভালোবাসে না আমি আমি শরৎ রচনা বলি আর কোনোদিনও স্পর্শ করব না ওই ওই বইটার মধ্যে ওই বইটার মধ্যে ওর গন্ধ লেগে আছে আমি আমি কি করে ভুলবো বল ভুলে যাবি যেদিন সত্যিকারের মনের মানুষ পাবি সেদিন ঠিক ভুলে যাবি সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া সেই মুহূর্তে কিছু করার ছিল না শুভর এরপর থেকে রমিত পরমাকে একটু এড়িয়েই চলতে শুরু করে কিন্তু পরমা এমন ভাব করে যেন কিছুই হয়নি অনুপমার প্রেমে অভিনয় করতে করতে পরমা রমিতের অনেক কাছাকাছি আসতে চায় রমিতার ওকে পাত্তা দেয় না বরং কারণে অকারণে ওর উপরে একটু রাগ দেখায় পরমা একদিন রমিতকে ডেকে বলে তুই আমাদের বাড়িতে একদিন যাবি আমার বাবা মার সাথে আলাপ করতে রমিত আমরা কিন্তু খুব গরিব জানিস অত আদর আপ্যায়ন কিন্তু করতে পারব না কেন হঠাৎ করে তোদের বাড়িতে যাব কেন কোনো অনুষ্ঠান আছে আর কাকে কাকে বলছিস না আর কেউ না তোকেই বলছি কেন হঠাৎ কি ব্যাপার আমার সম্বন্ধে জানতে চাস না তুই না কি জানবো তুই আমার বন্ধু শুধুই বন্ধু তাই তো জানি আর বেশি কিছু জানার তো আমার দরকার নেই বলে রমিত চলে যায় একবারও পিছন ফিরে তাকায় না সেদিন যদি একবারও পিছন ফিরে দেখত তবে দেখতে পেত পরমার চোখের জল দু গাল বেয়ে নেমে আসছে পরমা মনে মনে বলে জানতে যদি না চাও তবে সেদিন কেন চিঠি লিখেছিলে কেন বলেছিলে যে তুমি আমায় ভালোবাসো কেন বলেছিলে যে তুমি আমায় সারা জীবন রক্ষা করবে কেন আমার মনে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে এইভাবে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে রমিত শুধু আমার সত্যিটাকে জেনে আমরা আমরা গরিব তোমাদের সাথে ওঠা বসা একসাথে করতে পারি না শুধু তাই জন্যে শুধু এই জন্যে আমার থেকে দূরে চলে গেলে তুমি সত্যিকারে ভালোবাসলে তুমি কোনো দিন আমাকে এইভাবে আঘাত করতে পারতে না রমিত তবে তবে এই তাহলে তোমার উত্তর ঠিক আছে ঠিক আছে আমিও তাহলে আমার জীবন নতুন করে শুরু করছি রমিত তুমি যদি ভালোবাসার মূল্য না দাও তবে তার কোনো মূল্য নেই আমার কাছেও
পরমা নামটা শুনে চমকে উঠল সেদিন রমিত আজ এত বছর পর আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই নীল শাড়ি পরা খোলা চুলের সেই দিনের দেখা সেই মায়াময় মুখটা তুমি তুমি কি করে জানলে পরমার নাম আজ তিতলির বইটা বের করতে গিয়ে চিঠিটা খুলে পড়লো আসলে আগ্রহবশত আমি ওটা পড়েছি এই যে দেখো বলে নীলা এগিয়ে দেয় কাগজটা রমিতের হাতে তাতে লেখা রমিত কাল শরৎরচনাবলীর মধ্যে তোমার লেখা চিঠিটা পেলাম তুমি লিখেছ তুমি আমার সেই প্রথম দিন থেকে ভালোবাসো কিন্তু তুমি কি জানো যে আমিও তোমায় ভালোবাসি সেই প্রথম দিন থেকে মনে আছে আমাদের কলেজের ডিবেটের দিন তুমি আমার প্রতিপক্ষ ছিলে লড়েছিলে আমার সঙ্গে পুরো দমে কিন্তু তুমি হেরে গিয়েছিলে কিন্তু বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো রমিত তোমায় সেদিন হারিয়ে আমি জয়ী হইনি জয়ী হয়ে আমি আদৌ খুশি হইনি সেদিন তোমাকে সেদিনের সবুজ পাঞ্জাবিতে কি দারুণ মানিয়েছিল তুমি যখন আমার সঙ্গে তর্ক করে পারছিলে না তখন তোমার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠছিল আমার মনে হচ্ছিল তোমার মুখের ওই লাল আভা দিয়ে আমার গাল দুটো রাঙিয়ে দিই সার্টিফিকেটটা পাওয়ার পরে মনে হয়েছিল এটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে বলি রমিত আমি তো তোমার আমার সব কিছু শুধু তোমার তুমি আমায় কাল লাল শাড়ি পরে যেতে বলেছ কিন্তু আমার বাড়ির অবস্থা তুমি জানো না আমার বাবা খুব সামান্য মাইনে চাকরি করেন আমার তো অত শাড়ি নেই আমি মায়ের শাড়ি পরি আর মায়ের না কোনো লাল শাড়ি নেই গো তাই হলুদ শাড়ি পরেই যাচ্ছে শাড়ির রং আলাদা তো কি হলো বলো আমাদের দুজনের মনের রং তো এক আমরা পারবো না সে একই রঙে একে অপরকে রাঙিয়ে দিতে পারবো না অপেক্ষায় রইলাম এতে পরমা রমিতের হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে যায় কাঁপা কাঁপা হাতে নীলার দিকে আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকায়ও নীলা বলে রমিত তুমি এটা কি করেছ যে তোমাকে এত ভালোবাসে তুমি তাকে অস্বীকার করেছ আমি কি করলাম নীলা আমি বড়মান হলুদ শাড়ি দেখে ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম মহামায় ভালোবাসে না আমি তো আমি তো ওই বইটা কোনোদিন ছুঁয়েই দেখিনি চিঠিটা যদি একবার সেদিন খুলে দেখতাম হে ভগবান হে আমি কি করেছি পরমাকে ঘৃণা করেছি অপমান করেছি কত কিন্তু এ তো শুধু আমারই ভুল পরমা কোথায় আমাদের থার্ড ইয়ারের পরীক্ষার আগে পরমার বিয়ের কার্ড দিয়ে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল ওর কোনো এক আত্মীয়র মাধ্যমে বিয়ে ঠিক হয়েছিল লন্ডনে আমি ভেবেছিলাম পরমা বিদেশ যাওয়ার লোভে বড় লোক স্বামী পাবে বলে আমার ভালোবাসাটা অস্বীকার করেছে বলে রমিত নীলাকে জড়িয়ে ধরে নীলাও রমিতের আলিঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ করে রমিতের চোখের সিক্ত বিন্দু নীলার ঘাড়ে এসে পড়ে নীলা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রমিতকে রবিবার সকালে তিতলি টিউশন পড়তে বেরিয়ে যায় আজও গিয়েছে রমিতের ঘুম ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ আগে কিন্তু এখনো বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে কাল রাতের কথা ভাবছে ও ভাবছে পরমার পাওয়ার চিঠির কথা একটি বার যদি সেদিন বইটা খুলে দেখত তাহলে আজ নীলা ঘরে প্রবেশ করে ফোনটা হাতে নিয়ে রমিতকে ডেকে বলে এই রমিত দেখো তো দেখো তো এটাই কি পরমা নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পরমা দত্তের প্রোফাইলটা খুলেছে নীলা রমিত নীলার হাত থেকে ফোনটা নেয় দেখে ডিপিতে হাসি মুখে মার মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরমা আর ওর মেয়ে 
পরমা বেশ মোটা হয়েছে ওর মেয়ের বয়স দেখে মনে হয় তেইশ কি চব্বিশ আজ এত বছর পর পরমাকে দেখল রমিত তুমি না একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেখো দেখোই না রেসপন্স করে কি না এই কথাগুলো তুমি বলছো নীলা হ্যাঁ আমি বলছি ক্ষমা চাও ওর কাছে সত্যিটা না জেনে তুমি ওকে ভুল বুঝেছ তাই ক্ষমা চেয়ে ওর কাছে নিজের ভুলটা স্বীকার করে নাও রমিত নিজের ফোনটাকে নিয়ে ফেসবুক প্রোফাইল থেকে পরমাকে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় তার সাথে নিজের ফোন নাম্বারটা ইনবক্সে পাঠায় প্রোফাইল সার্চ করে দেখে পরমা এখন লন্ডন বাসিনি বেশ কিছু ফটোতে ওর হাজব্যান্ডকেও দেখে দুদিন পেরিয়ে যায় এখনও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেনি বা মেসেজের চেক করেনি হয়তো করবে না তিন দিনের দিন রমিত কলেজের স্টাফ রুমে বসে আছে হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে আননোন নাম্বার ভারতবর্ষের নাম্বার নয় বাইরের কোনো ফোন কল ভাবতে ভাবতে ফোনটা রিসিভ করে রমিত ওপাস থেকে সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বহু দিন পর কেমন আছিস রমিত মনে আছে আমায় বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব নীরবতা ভাঙে পরমা বলে কিরে এত বছর পর মনে পড়ল তোর আমার কথা পরমা আমাকে ক্ষমা কর আমি আমি তোকে ভুল বুঝেছি অনেক কষ্ট দিয়েছি কিন্তু কোনোদিন তো চিঠিটা আমি খুলেও দেখিনি তোর সেদিন হলুদ শাড়ি পরে আসা দেখে আমি ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম তুই আমায় ভালোবাসিস না কিন্তু তোর মনটাকে আমি কোনোদিন খুঁজে দেখিনি রে তাই হয়তো আমাদের জীবনধারা অন্য খাতে বয়ে গেল একে অপরকে ভালোবেসেও আমরা এই জীবনে অন্য কারোর হয়ে গেলাম একবার যদি সেই চিঠিটা খুলে দেখতাম তাহলে আমি আর তুই আজ রমিত তুই তো জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলিস এক পলকে তুই আমার মন বুঝতে পারিসনি চোখের ভাষাও পড়তে পারিসনি শাড়ির রংটাই তোর কাছে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল সেদিন চিঠিটা হয়তো খুলে দেখিসনি তুই কিন্তু আমাকেও কি বুঝতে পারিসনি তাহলে কিসের ভালোবাসা রে ভালোবাসলে তো একে অপরের মনকে পড়ে নেওয়া যায় যাক বাদ দে সেসব কথা আজ এত বছর বাদে আর এইসব ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব হয় না আমাদের কাছে এখন আমাদের স্বপ্ন আশা ভালোবাসা সব আমাদের সন্তান আচ্ছা বল তোর ছেলে মেয়ে কটি আমার এক মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে তোরও তো একটাই মেয়ে দেখলাম ফেসবুক ডিপিতে খুব মিষ্টি দেখতে হয়েছে একদম তোর মতো হ্যাঁ ডাক্তারই পড়ছে আমরা লন্ডনে থাকি কিন্তু জানিস আমি কিন্তু আমার মেয়েকে বাংলার খুব কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করি শরৎ রচনা বলি অনুপমার প্রেম ওর খুব প্রিয় জানিস কলকাতায় আসিস না দু বছর আগে গিয়েছিলাম দেখি আবার কবে যেতে পারি করোনা আমার আমি তুমি ক্ষমা করতে পারবে কি জানি না রমিত ভালোবাসলে কাউকে ক্ষমা করা যায় কি না কারণ ভালোবাসার অপর নাম যে ভালোবাসাই হয় সেখানে রাগ দুঃখ ক্ষমা এই সবই যে অর্থহীন আমি আজও তোকে ভালোবাসি আর হয়তো তুইও তাই এতদিন পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিঠিটা পেয়ে ফোন করেছিস আমাকে ভালো থাকিস রে আমার এই নাম্বারটা সেভ করে রাখিস কিন্তু হয়তো আমাদের আর যোগাযোগ না করে শ্রেয় কারণ ওই যে বললাম ভালোবাসার আর এক নাম ভালোবাসাই হয় হ্যাঁ আমিও তোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্যই ফোন নাম্বারটা নিয়েছিলাম বইয়ের সাদা পাতা কালো অক্ষরের মতোই নয়তো আমাদের ভালোবাসাটা সাদা কালোই হয়ে গেল ওই শরৎ রচনাবলীর মধ্যে রমিনার হল কই কি বল একদম গুড বাই ভালো থাকিস গুড বাই বলে ফোনটা কেটে দেয় রমিত আজ খুব হালকা লাগছে ওর 
নীলা যদি চিঠিটা খুঁজে না পেত তাহলে হয়তো আজীবন পরমার কাছে অপরাধী হয়ে থেকে যেত আজ বাড়ি গিয়ে শরৎ রচনাবলীর ভলিউমটা বার করে অনেক দিন পর পড়বে অনুপমার প্রেম